кофе-чан можно садиться пьяным за руль, а в России у тебя заберут права после выпитого стакана кефира. А ты знал, что в США в каждом отеле лежит Библия в тумбочке? Вас в Америке не поймут. Правда, что это Вы жили в мусоре. Итак, всем привет, ребята. Вы на канале Вова Спектр, где мы с вами смотрим сторисы, YouTube шорсы тиктоки русскоязычных блогерш, ну и не только блогерш, уже и блогеров в Америке. Я предлагаю начинать. У нас с вами Рудик Ди, ребята, Дарья. 42 и 3 тысячи подписчиков, 1,3 миллиона лайков. Опять же, подпишись на инсту. Эй, hey, Рудик. Почему в США можно садиться пьяным за руль, а в России у тебя заберут права после выпитого стакана кефира? Да, именно так, можно выпить три. Угу. Правда ли, ребятки? Не знаю. Почему в США можно выпить и сесть за руль? Интересно. А где она, в какой, в, какой, в какой США живет она? Но, насколько я знаю, так делать нельзя. Давайте посмотрим, что дальше. И алкогольных напитка за час и сесть за руль. Но если ты попадешься полицейскому с 0,8 промилле и выше, готовься ехать в наручниках в тюрьму. Поэтому у всех американцев есть вот такой личный девайс для проверки алкоголя в крови. Ну, это вообще, мне кажется... Вот. А у всех американцев есть вот такой вот личный девайс для проверки алкоголя в крови. Ты опять же с этими американцами пообщалась? Ну, сто процентов не туда, сто процентов опять она здесь под ну, знаете, свои специи, э, посыпает специями, чтобы типа вам было интереснее смотреть ее. Фишка в чем? Она говорит, что ты можешь, грубо говоря, сесть пьяным за руль в США. А в России у тебя заберут права после выпитого кефира, стакана, да? Тем не менее, насколько я знаю истории, когда чуваки просто нажраны в говно, садятся за руль, избивают людей, потом их отпускают и вообще вот так вот. За баблишечкой их отпускают домой. Три алкогольных напитка за час и сесть за руль. Три алкогольных напитка, смотри. Во-первых, она не уточнила, какие напитки. Типа, три алкогольных напитка каких? Я могу выпить реально три коктейля, там, где была водка замешана. И это уже не будет то. Уже не то. Плюс ко всему, есть же такое понятие, как вес. Ну, допустим, у меня там свой вес. Есть у мужиков там, они там покрупнее. Они могут реально, может, выпить там по, -по, -по, -по два коктейльчика, им нормально будет. То есть, в том плане, что промилле у них на их массу тела залетит хорошо. И это будет, ну, в норме. То есть, это такой вопрос очень индивидуальный. В-третьих, в-третьих, вот мое разоблачение. Почему? В США можно садиться пьяным за руль, а в России у тебя заберут права? Именно так. Можно выпить три алкогольных напитка за час и сесть за руль. Полицейские тоже сказали, что как бы, ну... Think about it, man. Real talk. Easy, окей? Okay? Пить и садиться за руль — это не вопрос и это не вариант, короче. И вот, вот просто если вы смотрите, если вы в Америке и вы думаете вдруг, не, не, не надо. Я знаю много случаев, когда ребята потом жалели об этом. Но здесь реально, ну, в, в этой стране тяжело потом будет, вот. Поэтому не советую этого делать. Вот. The legal limit for blood alcohol level in New York is 0.08. Ну да, типа, легальный лимит алкоголя в крови в Нью-Йорке это 0.08. Даже, даже ты должен даже оставаться ниже. Вот. Ты должен, должен быть ниже, чем 0.08. Ой-ой-ой. У нас Алива влог, ребятки. Алива влог. Тикток аккаунт. 20 тысяч подписчиков. Видите, даже не растет дальше. Видимо, очень много кого-то было. 618 тысяч лайков, США, Майами, путешествую по Америке и беру вас с собой. Я, мисс Кэл, я возьму вас с собой. Куда ты нас возьмешь с собой, алло? Остановись, не, не надо больше нас брать никуда. Нам и здесь хорошо. Чем американская квартира отличается от российской? Дело в том, что в американских квартирах вы никогда не увидите тканевые шторы. Дело в том, что в американской квартире вы никогда не увидите тканевые шторы. Максимум, что будет, это опускающиеся ролеты, чтобы вас никто не видел ночью, ну, либо обычные жалюзи. Короче, опять, опять обобщение всего вокруг, всего подряд, судишь по себе, Алива тебя не учит жизнь ничему, миссис Кау. Смотрите, это неправда, ну, просто прикиньте, а вы думали, что я туда вставил такой, типа, сейчас там, Алива молодец, да, нифига нет, не молодец, если бы она была молодцом, я, может быть, даже один раз бы вставил, но не вставил бы все равно, Короче, вот разоблачение. Американская квартира отличается от российской. Дело в том, что в американских квартирах вы никогда не увидите тканевые шторы. Это один из домов. Это один этот дедушка, да? Я могу таких вам найти миллион. Этих дедушек, которые, у которых есть вот эти тканевые шторы дома. У, у кого есть шторы дома в Америке? Это, это просто, опять же, абсурд. Люди, люди просто несут эту чушь 
Зачем, не знаю. Просто нет штор в Америке. Прикиньте, американская квартира отличается от России. Что это такое вообще американская квартира от России? Что у нее национальность есть у квартиры? Я просто этого не понимаю. Никогда не увидите тканевые шторы. Вы никогда, но ну этот никогда, вот это опять, никогда, вы никогда не увидите. Да ёпарас, это что же у вас с вами этими никогда словами? Короче, Алива, мы просто едем дальше. А у нас с вами, ребятки, велика точка Америка, велика Америка. 1169 подписчиков, представляете? У нас были такие вот большие мастодонты, и тут у нас 1169 подписчиков, 44 тысячи лайков. Привет, меня зовут Алиса. Здесь все про Америку расплакать поудобнее. Ой, блин. Ну, давай, блин. Вы видели, как вывозят мусор в одноэтажной Америке? Не видели. Наш... А как вывозят мусор в одноэтажной Америке? Наверное, отличается оно от того, как увозят с другой Америки, да? Что ж там будет интересно? В Юнити, это охраняемые поселки с домами, мусор увозят два раза в неделю. Под... Офигеть, представляете, какая классная и ценная информация? А у нее в, в, в комьюнити два раза в неделю вывозят по средам и субботам. А вы представляете теперь, вот, не знаю, вот без этого ролика я вообще бы не выжил бы, наверное. 157 лайков поставили люди, вот они, вот они бы 157 человек не выжили бы просто бы без этого видосика. Вот все бы, и залили бы еще домой. Средам и субботам, а до этого мы храним баки в гараже. В каждом доме есть два бака. Синий для того, что можно переработать, и зеленый для остальных отходов. Чисто, как будто бы она для дебилов рассказывает. А у нас дома есть ящики, а мы в них храним специи для рыбы, мы в них храним что-то еще. Может, давай мне расскажешь, как ты еще не знаю. Типа, как ты будешь кушать сейчас? Капец, алло, зачем такой контент? У баков есть колесики, с помощью которых их легко выкатить к дороге. С помощью которых их легко выкатить к дороге. Ё, просто ты откуда ты, блин, взялась? Где ты жила, блин, до этого? Что ты удивляешься? Баку с колесиками, капец. Мусорный бак с колесиками. Вы представляете, вот, контент. У меня мусорный бак с колесиками есть в Америке. Вот, я классная такая. Жесть. Откуда ты? С самого утра баки уже должны стоять на месте. Иначе есть вероятность остаться с этим же набором из контейнеров еще на тройку дней. Ну, а потом приезжает мусоровоз и забирает все, что мы для него подготовили. Это, кстати, одно из любимых зрелищ моего трехлетнего сына. Вы прикиньте. Ее трехлетний сын, это любимое зрелище ее трехлетнего сына, это то, как выносят мусор в Америке. Это вы прикиньте вообще, я в... Если у моего сына будет такое любимое зрелище, я не знаю, что я сделаю. Не, я, конечно, ничего не сделаю, я скажу ему, блин, молодец, но мне будет грустно, если это будет любимое зрелище моего трехлетнего сына. Что ж происходило в твоей стране? Мусор что, не вывозили или что? Не вывозили? Вы жили в мусоре, и вас вывозили, поэтому я не понимаю, что происходит. Почему так удивляются люди максимально банальным вещам? Подписывайся на канал, чтобы узнать больше о жизни в Америке. Вы представляете, она еще просит подписаться на канал, чтобы вы узнали больше. Так как, как, как жизнь, так, так мы не узнали здесь ни... Никакой жизни. Ну, честно, я думал, меня больше ничего никогда не удивит. Честно, меня это вот удивляет максимально, вот этот видос. Мне прям понравился. Велика точка Америка, молодец. Продолжай, пожалуйста. Вот это, так, конечно, лайк тебе, дружище, лайк. О, -о, -о, -о. у нас с вами, ребята, ой-ой-ой, мастодонт Ютуба. Вы его знаете. Кто-то из вас его уважает, кто-то не любит. Анатолий Власов, 326 тысяч подписчиков, 5,6 миллионов лайков. Живу в Лос-Анджелесе. YouTube, столица мира, 1 миллион плюс. Выиграл Green Card. Да, вы его знаете, и многие сейчас опять мне скажут, а ты чего? Ты на кого лезешь? Это же великий в Анатолий. Это же столица мира. Это же, он же А.К.А. Поехали! То есть я тоже могу сказать, что он классный чувак, скорее всего. Я его лично не знаю, но так. У него есть классный видос. Я его смотрел даже раньше, бывало. Давайте посмотрим, что же там. Следующее сравнение связано с магазинами. В Америке забудьте ни одного круглосуточного продуктового магазина. О, вот, вот, собственно, оно. Ни одного круглосуточного продуктового магазина. В Америке забудьте. Толя, ну, блин. Я понимаю, что в Лос-Анджелесе может быть нет такого. Хотя я тоже в этом сомневаюсь. Я уверен, что это неправда. Я просто не ходил, не искал, когда я был в Лос-Анджелесе. Я ходил, занимался своими делами. Сейчас приеду, подальше останусь, разберусь. Но прикол в том, что ты говоришь в Америке, а не в Лос-Анджелесе. Поэтому, Толян, получай сюда разоблачение. Сравнение связано с магазинами. В Америке забудьте ни одного круглосуточного продуктового магазина. В общем, вы видели, да? Есть. И я вам скажу не один. 
круглосуточный продуктовый магазин. Толя просто хотел сделать классное видео, на которое будут ну, люди реально вестись. Знаешь ли ты об этом? Нет, ну теперь ты точно знаешь, что есть круглосуточные магазины. И даже, ну, если будешь в Нью-Йорке, эм, вот, залетай туда, тебе там будут рады. У нас с вами Америка Ток. У нее, я на секундочку, у нее 2,3 миллиона подписчиков на ютубчике, прикиньте. Тусуюсь в Инстаграме, а за USA. Люблю Америку и расскажу всему миру за нее, но это уже надо добавить. Рассказываю жизни здесь, показываю нашу жизнь в роликах коротких и длинных, читаю ваши комментарии, всех обнимаю, приятного просмотра. И внимание на экранчик. А вы знали, что американские дети никогда не ели киндер сюрприз? Америка это единственная страна, где нет шоколадных яиц. А вы знали, что в Америке никогда дети американские не ели киндер сюрприз? И в общем, ну прикиньте, да, такое говорить просто, что американские дети никогда не ели киндер сюрприз. Вот. И потом начинает, э, как бы грубо говоря, задвигать свое движение вот это вот все, как у них все по темплейту, я называю это, все по одной методичке. Вот дальше. Это с игрушкой внутри в Штатах под запретом уже более 70 лет. Более 70 лет под запретом. Представляете, вот, вот, вот что еще вот? Прикиньте, 70 лет запрет на яйца шоколадные. Просто, вот просто вдумайтесь в эту херь. Типа, нет, это неправда. Давайте сразу же, вот мое разоблачение. Я не знаю, почему они говорят одну и ту же вещь. Тупо одну и ту же. Еще и под запретом более 70 лет. Она об этом говорит, как будто бы о каких-то наркотиках. Я не знаю, где еще могут запретить шоколадные яйца на 70 лет. Нет, все есть, все есть в США, есть шоколадные яйца, есть киндеры, любые. А, я люблю еще таких адекватных чуваков, которые мне пишут, типа, так это же русский магазин. Давайте так, уже не русский, а магазин там, где продаются там продукты из бывшего СНГ. То видео, где я снимал это, это не русский магазин и не магазин бывших продуктов бывших, бывших, бывшего СНГ. Это магазин конкретно, чуваки, э, ну, как назвать, американского супермаркета, могу так назвать это. То есть киндер сюрприз продается, ясное дело, что они будут продаваться везде, то есть тут еще тоже нужно понимать, как это работает. Люди, которые продают те или иные продукты в этих магазинах, они рассчитывают, они не дебилы. У них есть определенные, определенные данные, статистика покупателя их. Вот о районе, в первую очередь о районе, кто населяет район. То есть есть такие маркетинг отделы, естественно. И люди, ссылаясь на данные, на факты, естественно, понимают, что здесь больше будет продаваться, потому что все хотят сделать что? Больше денег. Все только в этом зависит. Не то, что там кто-то любит киндер или нет, им насрать вообще, любят ли они киндер или нет. Они для себя это продают, они продают это для людей. Все дело в пластиковой игрушке, которая спрятана внутри шоколадного яйца. Власти США считают... Власти США считают... Власти США вообще... Тебя не волнует. Тебе не нужно, что власти США считают, блин. Ты откуда знаешь, что власти США считают? У меня вопрос тебе один. Откуда ты знаешь? Что дети могут взять игрушку в рот, проглотить и задохнуться. И в качестве альтернативы был начат выпуск Kinder Joy. Слушайте, может быть где-то что-то, я сам же не знаю, я, я же не общаюсь с властями США. Может быть где-то когда-то какие-то слухи об этом были. Тот факт, что он продается здесь, это, ну, и вряд ли чуваки просто... Это Kinder сюрприз. Его какая себестоимость и какая из него выручка. Это не наркотики, чтобы ими можно было рисковать, перевозить, блин, через границы и э, рисковать своими жизнями, чтобы продавать киндеры. Вы же понимаете, да? Это ж тупо было бы. А тут просто чуваки будут завозить нелегальные киндеры и продавать их. Вы что, гоните? Все, мы продолжим дальше. У нас с вами следующее видео. Welcome! Привет, сейчас мы полезем камеры, берем каждый считается каждый мировой бренд Донатс. Мы его не произносим. Ни Мак, ни Макдональдс. Вас в Америке не поймут. Правильно считается? Мы их Донатс. Ты, русский звук ты. Подруга, короче, говорит, что в, в Америке она вас научит английскому языку, короче. Она английский язык преподает, прикиньте. Я там потом углубился, посмотрел на нее, короче. Она преподает английский язык. И она говорит, что в Америке правильно говорить не Мак Дональдс, а Мэк Дональдс. В английском даже нет такого звука. Эй, вот транскрипция слова Макдональдс. В общем, вот мое разоблачение. Excuse me, ladies. I'm just looking for Мэк Дональдс. Oh, Мэк Дональдс? Oh, just my iPhone battery died. That's sorry. I'm sorry, sorry for bothering you. I'm just looking for Мэк Дональдс. Мэк Дональдс? Мэк Дональдс, yeah. I'm... Oh! Excuse me, sir. I'm sorry. I'm just looking for McDonald's here. around. McDonald's. You know what McDonald's? Опять же, хайп на произношении и неправильном произношении. И честно, это русский звук и в английском слове это, конечно, меня просто вообще держит блин, в Америке. Кристи Лайв USA. 156 тысяч подписчиков, 3,8 миллионов лайков. Заполни твою анкету для лотереи Green Card. Переходи по ссылке. Уже не знаем, как рубить тебя, уже не знаем, как рубить бабки. Поэтому давайте будем заполнять за вас Green Card. Ты не поверишь, что есть в каждом отеле США. А ты знал, что в США в каждом отеле лежит Библия в тумбочке? Ты не поверишь, что есть в каждом отеле США? А вот и неправда, я вот не поверю, потому что этого нет. Потому что вот, 
Не поверишь, что есть в каждом отеле США. А ты знал, что в США в каждом отеле лежит Библия в тумбочке? Да, и это, представляете, был один, короче, отель. Он, кстати, не, не такой, не дешевый. То есть, да, я думаю, что там у них были деньги на Библию. Но почему-то ее там не было. Почему она вдруг себе решила, что это в каждом отеле США, я тоже не знаю. Блин, в каждом отеле США тебя не ждут. Это сто процентов. Кэл всегда есть тумбочки из этого. А вы знаете, что когда заканчиваются все видео, больше нечего смотреть. Поэтому я вам говорю. Пока, ребята. Встретимся в следующем выпуске.